，你放心，你也无大碍。你的伤，我用术法疗愈。你的伤，松手！跟，松手！哪有一点闺秀的样子？你的伤好了。你在害羞什么？那天不都已经看过了吗？哦，对了，这个小兔子苹果是你给我削的吗？我不爱吃苹果，放屋里也是烂掉。谢谢你啊，木山。老对我笑做什么？怪怪的。我哪天不对你笑了？明明是你自己怪怪的。你休息吧。害羞起来还挺可爱的嘛。等等，他害羞了，他脸红了。这该不会说明他对我？恭喜您检测到好感度变化，攻略对象木生对您的好感度大幅提升。百分之八十五，他对我，啊，居然居然他就快要爱上我了。上升为百分之八点五。行吧，八点五就八点五，总算不是负的了。你为什么又回来了？为什么？啊，你问我。我的生死明明与你无关，你为什么要不顾自己的安危救我？为什么？因为，你死了，我就永远卡在这世界里回不去了。还有，还有你那天说，这那些话，是真的吗？我说你这个蠢货。在这个世界上，不是只有牧羊姐姐在乎你，还有我。那个是真的。我的生死，你为何如此在乎？因为……因为什么？因为你是我的师傅呀，就因为这个。当然啊，呃，嗯，俗话说“一日为师，终身为父”，哪个徒弟不希望自己的师傅长命百岁啊？你又在胡扯。我没有。我说过，我不知道你的底细，如今也摸不清你的行事路数。他当真了，这对我是好事啊。可我为什么却觉得有点愧疚？你的追踪服怎么这么磨蹭？能不能快点啊？福祉还在被玲玲小姐的窃息，你人是最快。没有。阿生。初次
欢吃啊，就多吃一点。谢谢木姐姐。一只鸡就两个鸡腿，他吃两个。他年纪最小，多吃点怎么了？啊、这个蜜橘也很好吃，来尝尝。不用了，木姐姐，我不太喜欢吃小包皮的水果。完成系统任务，天天捧着你，就算好感度再降到负数，我玲玲们今天也绝对不会再给你一个好脸色。说到做到。嗯、检测到好感度变化，木生对您的好感度提升百分之一。我写的符文有护体功效，拿上它
，山肥猛兽、寻常小妖都伤害不了你。护身符啊？嗯，柳大哥这个人老是这样，对哪个女孩子都太好，都显不出穆姐姐的特殊来。这毛病我得给他掰一掰才行。刘大哥，香囊这么敏感的东西不能乱送，因为对女孩子来说。流量密码，因为对于女孩子来说。这个礼物实在是太好了，谢谢柳大哥，我真的超级喜欢的。客气了，同行之人本来就应该互相照顾的。你平平安安的，阿瑶也能生你心。柳大哥，你对我可真好，一路上能遇上你们，真的是我的福气呢。哎呀，玩脱了，玩脱了。柳大哥，我先走了。林小姐。嗯其实，阿生虽然嘴上不说，但是我能看出来，在他心里还是挺关心你的。去竹林找你这一路，他着急的都快冒烟了。他为我着急？是啊，他冲在最前面，除了阿瑶之外，我还从来没有见过他为了其他人这般紧张。阿生真是越来越有当师傅的样子了。你这会儿来找我没话找话了，我这样问，今天当着我阿姐的面，你为何没有告发我？遮遮掩掩，什么剧情？哎，你这个人，明明是你要灭我的口。我不计前嫌替你打掩护，你反倒还质问起我来了。我若是要灭你的口，你还能活到现在？我不过是要你回家去，别在面前碍眼而已。谁知道你这么笨？我现在可是以德报怨。你可别恩将仇报啊！那你答应我，以后不许再赶我走了，行吗？嗯、可以，但你要是敢泄密。我定不收了。拿着。这什么东西？法器。这么小的法器啊！我特地做的这么小。它能将你的灵力从河谷。少商、少府、劳工挤出穴位，凝聚整合，凝于指尖一点。你练起来更省力一些。嗯，你做的。出来练个书法试试。啊，这不完了，我练不动了，我要睡觉。啊、我真的不想练了。哎，哎呀，师傅，我想练。练，不练好书法。以后再遇到今天这样的危险，谁保护你？可是，可是这法器怎么用啊